इस समय हम मौजूद है नेहरू बिहार बार्ड उनसठ ई में यहाँ पे हमारे साथ पार्षद साहब मौजूद है जिन्होंने अब इकतीस तारीख जो लास्ट अंतिम तिथि है उसको लेकर जो हाउस टैक्स में छूट थी उसको लेकर कैंप लगाया गया सर बात करें जो आज दो दिन बचे हैं क्या कहना चाहेंगे कैंप लगाया गया देखिए कैंप तो मैंने मजबूरी में लगाया है क्योंकि जनता की सुविधा के लिए क्योंकि जनता के बहुत सारे लोग हमारे वार्ड से जो एमसीडी के दफ्तर जा रहे थे वहाँ लंबी लंबी लाइनों में खड़े थे पाँच पाँच सात सात घंटे को लग रहे थे खाना भी नहीं खा पाए थे पानी भी नहीं उनको मिल पाया था तो उनकी सुविधा के लिए यहाँ लोगों के पैसा ही देखते कैंप का आयोजन किया गया है और मुझे बड़ी इस बात की खुशी भी है कि सुबह से यहाँ जब से कैंप लगा हुआ है बहुत ही बड़ी तादाद में लोग आए हैं और बड़ा टैक्स जमा कर रहे हैं लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी आम आदमी पार्टी ने वादा किया था दिल्ली की जनता से कि हम हाउस टैक्स माफ करेंगे और दिल्ली साफ करेंगे लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग उसमें उतने बहुमत से नहीं आ पाए और बीजेपी को दोबारा दिल्ली की जनता ने यहाँ पे एम में लेकर आए लेकिन एम में जब बीजेपी के लोग आए उनके चेहरे तो बदले गए क्योंकि नीतियां नहीं बदली उन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे किए थे लेकिन वो वो जनता का काम न करते सिर्फ जनता पर बोझ डालने का काम कर रहे हैं आज जिस तरह से जनता से हाउस टैक्स बसने जा रहा है अभी अभी आधे एक घंटे पहले मुझे जानकारी हुई है कि तो लगभग दो सौ करोड़ से ज्यादा पूर्वी दिल्ली के लोगों ने जो है एम को पैसा दिया है लेकिन उसके बावजूद बावजूद भी ये दिल्ली की जनता के लिए कोई राहत देने वाला काम नहीं कर रहे दिल्ली की जनता के लिए दुनिया की काम तो छोड़ो सफाई भी नहीं कर पा रहे जगह जगह गंदगी के ढेर लगे हुए हैं कूड़े के ढेर लगे हुए हैं कर्मचारी पूरी तरह से काम नहीं करते गाड़ियां इनकी नहीं चलती तब तक पहले की पेमेंट ये लोग नहीं दे पाते हैं कर्मचारियों की तनखा लोग नहीं दे पाते हैं समझ में आ रहा है बीजेपी के राज्य में इतना भ्रष्टाचार क्यों चल रहा है लेकिन आम आदमी पार्टी का जो वादा था जब भी दिल्ली की जनता ने दोबारा से अगर आम आदमी पार्टी को एमसीडी मौका दिया तो ये हाउस टैक्स माफ करेंगे हम और दिल्ली को पूरी तरह साफ करेंगे जिस तरीके से देखा जा रहा है कन्वर्जन चार्ज को भी लेकर काफी जनता एक डरी हुई है सहन हुई है उसको लेकर भी कोई प्रावधान है कोई बिल्कुल ठीक बात है इस वक्त तो सच्चाई तो ये है कि एमसीडी का कोई भी आदमी जब नाम लेता है किसी कॉलोनी में जाकर मैं एमसीडी से हूँ तो वहाँ दहशत फैल जाती है लोग डर के शाये में जी रहे हैं अभी मैं दो दिन पहले नहीं देखा कोई एमसीडी के अधिकारी थे रोड से निकले हुए जा रहे थे उन्होंने वहाँ कूड़ा पड़ा हुआ था उसका फोटो खींचा और साथ में बगल में एक स्कूल था उस स्कूल के फोटो खींचा लोकेशन के लिए तो उस स्कूल के गार्ड में से मुझे इतना सा फैसला बैठता है ये मेरे स्कूल का फोटो क्यों खींच रहे हैं क्योंकि बोर्ड के एग्जाम चल रहे थे तो उसी बात पर वो जो अधिकारी थे मैं नाम नहीं चाहता हूँ उन्होंने वहाँ इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया उन्होंने वहाँ पुलिस बुला ली और उसके खिलाफ एफ आई दर्ज कर दी जबकि उसका कोई कसूर नहीं था फिर सिर्फ अगर मान लो मेरे घर का कोई सामने से फोटो खींचता है तो सिक्योरिटी के रीजन से मैं मालूम कर सकता हूँ उसके बाद मैंने कोई गलत तो नहीं कर दिया पूछ लो कोई उसके चेहरे पर लिखा हुआ उसकी कोई यूनिफॉर्म नहीं है कोई पहचान नहीं है कि एम सी डी का कोई बड़ा अधिकारी हो सकता है लेकिन उन्होंने अपना रुतुबे का फायदा उठाते हुए वहाँ उसको गरीब आदमी गार्ड को बड़ा धमकाया बदतमीजी के साथ सब बोले और उसके खिलाफ जो कार्रवाई भी लोगों ने की पुलिस के साथ मिलकर कहते हैं कि अनोथराइज कॉलोनियों से भी हाउस टैक्स वसूला जा रहा है उस पर क्या कहेंगे बिल्कुल मैं इस बात के बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि ये हाउस टैक्स का जिस तरह से ये लोग बोर्ड जनता के ऊपर डाला है खासतौर से अनोथराइज कॉलोनी के अंदर क्योंकि जब हम किसी डेवलपमेंट की बात करते हैं विकास की बात करते हैं तो इनके पास एक बड़ा आसान सा सवाल होता है कि आपकी अनोथराइज कॉलोनी है हम यहाँ एक ईट भी नहीं लगाएंगे हम यहाँ कोई मेंटेनेंस भी नहीं करेंगे तो मुझे समझ नहीं आया कि ये लोग हाउस टैक्स क्यों ले रहे हैं ये तो कैंप का आयोजन सिर्फ इसलिए किया गया है कि जनता की डिमांड के ऊपर जनता को जो परेशानी हुई थी जो लोग भरना चाहते हैं उनको परेशानी ना होकर यहाँ से उन लोगों का काम आसानी से हो जाए लेकिन मैं इसके बिल्कुल भी फेवर नहीं हूँ और जिस तरह से बीजेपी की भाजपा शासित एमसीडी जनता पे हाउस टैक्स का बोझ डाल रही है अनोथराइज कॉलोनी के अंदर कोई काम करने को तैयार नहीं है कोई सुविधा नहीं तैयार नहीं है ये सिर्फ और सिर्फ अन्याय है जो नहीं होना चाहिए क्या कहना चाहेंगे दो दिन और अंतिम बचे हुए हैं और जनता भी उसको लेकर छूट कर लेकर प्राप्त देखिए हमारे हिंदुस्तान में हमारे जो जनता है वो बहुत भोली भाली है खास तौर से दिल्ली में तो पूर्वी दिल्ली अनोथराइज एरिया है सब गरीब लोग हैं सब गांव जहाँ से लोग आए हैं बहुत ही भोले भाले लोग हैं डर के सारे में ये लोग जमा कर रहे हैं इनको इनको डराया जा रहा है कि आप लोग जमा नहीं करोगे तो इकतीस तारीख के बाद में सील लगा देंगे मकान तोड़ देंगे चार गुना पैसा वसूल कर लेंगे आप देख रहे हो दिल्ली में किस तरह से सीलिंग के लिए जगह जगह लोग पहुंच जाते हैं कोई भी अपना नाम लेता है मैं एमसीडी से हूँ जो जैसी मर्जी वो गैस शुरू कर देता है तो जनता मजबूरी में सिर्फ ये करो चलो ठीक है भैया कोई बात नहीं हम हम जमा कर देते हैं तो जो इस तरह से लोग मजबूरी में यहाँ जमा कर रहे हैं लेकिन कोई खुशी के साथ जमा नहीं कर रहा है क्योंकि सुविधा इनको कुछ नहीं मिल रही है साफ सफाई पर भी अच्छा काम नहीं है कोई डेवलपमेंट को गली को नाली
बार बार मुझे कहना पड़ रहा है कि बीजेपी को सबसे ज्यादा फायदा दिया था सबसे ज्यादा सपोर्ट जो दिया था वो व्यापारी वर्ग ने किया था लेकिन जैसे ही मोदी जी सत्ता में आए सबसे पहले उन्होंने व्यापार पर ही कब्जा करना शुरू किया यानी कि एफ डी आई लागू करना जा रहे हैं इनका सीधा सीधा मकसद ये है कि दिल्ली के अंदर सीलिंग इतनी चला दो कि लोग कारोबार छोड़ दें मजबूर हो जाए नौकरी करने के लिए विदेशी कंपनी को आराम से यहाँ अंदर ला करके उनको बिजनेस दिया जाए तो व्यापारियों के व्यापारियों ने बीजेपी को हमेशा सब... कहा गया है कि बीजेपी व्यापारी की पार्टी है ये माना भी गया है इस बार उनको बहुमत भी मिला है व्यापारी ने बड़ा सहयोग दिया है लोगों को लेकिन सबसे ज्यादा मोदी जी ने बीजेपी ने बात से जनता पार्टी के लोगों ने व्यापारी को तंग किया है दिल्ली में सेलिंग करके उनके कारोबार को ठप करके जीएसटी लागू कर दी लोग जो काम करते थे वो ठप हो गए हैं नोटबंदी लागू की आपको किस तरह से सब सब जानते हैं किस तरह से यहाँ जो लाइनों में लंबी लंबी लाइनों में लोगों को खड़े खड़े भी लोग मारे गए कई ऐसे घर थे जहाँ पे चूल्हे नहीं जल पाए तो आज तक जो है जब से बीजेपी की सरकार केंद्र में आई है ये एम सी में दिल्ली एम सी में जो है बीजेपी की सरकार है ये जनता को कोई राहत देने का काम नहीं कर रही है आप देखिए एक तो दिल्ली सरकार है अभी कल की न्यूज आपने देखी होगी कि किस तरह से जो बिजली के दाम थे वो बहुत कम थे दिल्ली के अंदर हिंदुस्तान का पहला राज्य है दिल्ली जहां बिजली सबसे सस्ती है और उसके बावजूद भी फिर भी इस बजट में दिल्ली की जनता को यूनिट का रेट कम करके राहत देने का काम किया केजरीवाल सरकार ने पहला राज्य दिल्ली है जहां पे पानी माफ है जहां पे बिजली के बेसुमार बिजली के दामों में छूट है अस्पतालों में दवाइयां फ्री मिल रही है पहला दिल्ली का राज्य है जहां अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली की जनता को तमाम ऐसे काम कर रही है दिल्ली की जनता को राहत मिले लेकिन दूसरी तरफ बीजेपी की सरकार है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है केंद्र में भी एमसीडी में जो सिर्फ लोगों को लूट का खसोटने का काम कर रही है तबाह बर्बाद करने का काम कर रही है तो दोनों सरकारों में बड़ा फर्क है ये दिल्ली की जनता को समझना होगा कि वो ऐसी सरकार का साथ दें जैसे केजरीवाल जी की सरकार दिल्ली में चल रही है अगर देश के अंदर भी आपने ऐसी सरकार का साथ दिया तो आपको हिंदुस्तान और आप और हमारा परिवार सब खुशहाली की तरफ जिएंगे सही है और ये ना हमें घंटे घंटे लाइन लगानी पड़ती थी वहाँ जाके और यहाँ मेरा इतना बड़े आराम से काम हो रहा है और जो सारी सुविधाएं वो मुझे उपलब्ध हैं बहुत अच्छी बात है बहुत हमें सहूलियत मिली यहाँ पे समझे कि हमारा ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है इसमें थोड़ी भीड़ है समझे लेकिन काम आसानी से हो रहा है हाँ तो इसीलिए मैंने अपना आज काम का नुकसान करके मैंने इस छूट की वजह से जो है काम का नुकसान करा और आज मैं यहाँ आया हाँ तो मैं आज ही आया हूँ कल होर्डिंग लगा हुआ था ये हमारा नेहरू विहार जो पर्षद है ताई रसेल तो यहाँ पे आके हमें बहुत खुश हुआ हूँ मैं आज चार पाँच दिन से जब इकतीस मार्च को खत्म हो जाएगा तो इस काम पे मैंने सादरी में तीन चार बार किया है तो वहाँ पे कोई बताने वाला नहीं है कोई कहते पचास हजार रुपये लगेगा पचास लाख पे कोई बना रहा है चालीस हजार रुपये तो यहाँ आके हमने देखा है तो बारह हजार रुपये मेरा बना के दिया और मैं बहुत खुश हूँ और सब जो है हमारा आम आदमी पार्टी का जो पर्षद है इस टाइम बहुत अच्छा है डेली सफाई होता है झाड़ू लगता है पूरा आते हैं एक दो दिन छोड़ छोड़ के अच्छा है ठीक है पहले तरीके से इलाके के लोगों ने बताया कि जो निगम पार्षद के द्वारा कार्य किए जा रहे हैं हाउस टैक्स संपत्ति का जमा कराने के लिए जो कैंप लगाए जा रहे हैं काफी सराहनीय क्योंकि एमसीडी नगर निगम में लंबे लंबे लाइनों में हमारे को लगना पड़ता है और काफी समय होने के बावजूद भी वो तो समस्या का समाधान नहीं हो पाता लेकिन कैंप में आज कुछ ही घंटों के अंदर सारा समाधान हो गया इसी उन्होंने पार्षद का धन्यवाद किया है कैमरा प्रिंस सोलंकी के साथ संदीप कुमार